Tere! Tänases töös siis õpetan teile, kuidas teha värvi üleminekut ühelt värvilt teisele, et võtame siis esialgu kaks värvi ja näitan, kuidas seda väga lihtsalt ja mugavalt teha, kuna see on hästi, hästi tavapärane probleem, et kuidas seda teha nii, et, et savi läheks väga palju laiali ja et see oleks ilusti ja ühtlaselt tehtud. Nii et asume asja kallale. Värvi üleminekut puhul on siis suhtselt vähe tarvikud meil vaja, et nagu ma ütlesin, me teeme esialgu tööd kahe saviga, seega meil on vaja välja valida, või minul on vaja välja valida kaks savi. Ma eelistan selle töö puhul tserniti savi, kuna ta on mõnusult pehme ja võimaldab siis hästi hõlpsasti seda teha. Lisaks meil on siis vaja kas rullijad või siis fimo masinad või põtmise pasta masinad, millega, millega saab siis kiiresti selle töö tehtud. Praegusel juhul ma eelistan seda masinat, kui see on olemas, siis ma soovitan teilgi seda kasutada, aga saab väga hästi ka rullikuga. Ja lisaks sellel on siis meil vaja leikurid, täitsa tavalist leikurid. Noh, loomulikult kui on, kui on peenemaid vidi, näid võib ka peenemaid kasutada, kellel vahepeal kõhtu jaoks läheb, et siis ka vahepeal midagi muud sellega leidata. Aga et äh, rohkem meil vaja ei lähegi, nii et saame alustada. Alustan siis sellest, et äh, leikan kaks parajat tükki mõlemad savid. Vahet ei ole kui palju te tegelikult sa lõikate, et, et see ühel hetkel tuleb teil tunde, tunde tundega endale, et te teate, kui palju teil vaja on selleks, et mingit motiivi teha. Et ma lõikan lihtsalt ühe sellise sentimeetrise jupi sinist ja natuke näe suurema jupi valget. Nii. Ja on erinevaid variante, ma kindlasti näitanki teile need erinevaid variante, aga üks vahva, vahva variant on see, et võtad savi, alustad alati helledamast värvist ja noh, siia praegu on nüüd mingid mõned teised savitükiks, et sisse läinud, aga see ei jää absoluutselt häirima. Et mudite selle kõigepealt käevahel täitsa peeneks. Hea on kasutada tegelikult kummikindaid, mul on nad endal ka täitsa olemas, aga kuna mul praegu need käes ei ole, et siis teeme nüüd selle esimese ilma. Nii. nii kui te teda natuke enegi mudite, ta läheb käevahel täitsa pehmeks nii. Nii, tegemist on siis täitsa nagu plastilinil taolise massiga ainus vahe ongi, et, et ta on ahjus kõvastuv see, et ta siin nüüd läheb natuke tumedaks selle me pärast saame kõik ilust ära korrigeerida et mõnikord tahate teada, kui mustat te käed on et siis hakkabki savi voolimast ja saate aru, mis mis soodidil kõik siin kinitunud on ja ma teen sellise <kõh> ütleme pool tilga või, või natuke kolm nurgse kuju teen ühe ühtepidi ja võtan teise värvi noh, nagu näete, eks, et sernit on nii, sernit on ja nii pehme, et ei olegi eriti palju siin vaja Nii, ja nüüd ajutate samamoodi teete nüüd kuju sarnaseks ainult, et siis sädite nüüd selle teist pidi see on hästi mugav viis sellepärast, et paljud arvad, et, et ilmselt peab mõõtma, aga tegelikult ei pea siin väga mõõtma midagi mitmed, kes teenivad elatist nüüd nende polumel savidega maailmas on nüüd siis leidnud, et, et aina üks sellise, sellise paigutusega saab seda kõige hõlpsamini teha Nii. ja nüüd pressin alguses õrnalt seda savi nüüd laiali, eesmärk on saada need vahed nüüd kokku ja ma seda kasutan natukene jõudu, on no, juba ainuks, et ma näpuga seda siin vahepeal suran et see sinin hakkab siia üle tulema Kõik savid ei ole nii nakkuvad, siis tuleb lihtsalt vaeva näha rohkem ja väga palju savide puhul ongi see eesmärk, et nad ei annaks seda värvi nii kergelt üle. Ja siis surud veel seda ilustisid kokku. Kui ma ütlesin, et ei pea olema indingimata pasna masin, eks ju? et siis võite julgelt teha ka sellise rullikuga või siis klaspudeliga. Ja lihtsalt ühtlaselt nüüd suruta siia peale, alguses, et ta läheks ilusti laiali. Ta läheb üsna, üsna kiiresti laiali. Siit võib natuke teda 
ühtlusemaks vajutada. Nii. No, kuna ma nüüd olen ise mugav, et siis ma hea meelega võtaks pastamasina, laseks ükskord ka pastamasinas selle läbi. Näitan kohe teile siin samas. Ja tilusti on nendeks ühe kinni ja see eesmärk. Ja alati kui te kasutate pastamasinat, siis hoidke see enda meeles, et alustad alati number ühest. Ehk siis ei lähe kuskile peenema või tihedama mõõdu juurde, et alustate alati esimesest astmest. Ja nüüd panete lihtsalt selle siia vahele ja ettevaatlikult toote siit alt läbi. Nii. Nüüd, milles seisem siis värvi ülemineku tehnika? Sa võtad nüüd selle uuesti enda ette ja nüüd keerad nüüd kaks poolt üksise peal. Vahet pole, kumbad pidi te teete, eks? Aga keerate nüüd selle poole siia peale. Nii. Ja jälle, et võite ka rullikuga teha, lasete siit läbi. Nii. Võtate jälle. Niimoodi olenemad nüüd savist tuleks teha mitu korda. Selle savi puhul piisab tõenäoliselt uues seitsmest korrast, kui juba see effekt on näha. Aga mõningal juhul on vaja siis rohkem. Niimoodi ma teda siin lapin. Jälle panen läbi. Nii. Siin natukene see valge savi on läinud mul katki, muidu ta läheb ilusti siit üle, aga praegu ta natukene siin annab jälge läbi, aga see oleneb nüüd jälle sellest savist. Ma keelan natukene seda kangus siin juurde. Tegame palju seda ei ole kui vaja. Nii. Vaatan, kui just teise poolt on. Noh, siit poolt näeb teda nagu õrnemine, aga ta hakkab nagu minema siit järjest heledamaks. Korra lopin seda veel kukku. Nii. Ja kogu aeg pange ühte pidi. Nii, ma teen veel mõne võrg korda. Tulla siis korralik. Noh, nüüd võib juba valida, et kas tahate veel teha või ei taha. Ja nüüd teen selle paksusega veel viimast korda ja siis tõmba natukene tugevamate suuruste peale. Ja see nüüd teen natukene paksama. Nii. Nüüd hakkab ta niimoodi siit minema, et järjest ilusemaks ta läheb. Ja see on natukene veel õhemaks, et siis te näete. No et see on nüüd see, kuidas see väike teine savil, mis oli siin sees, see nüüd mõnusalt siin pani punast võtti juurde, aga aga muidu põhimõtteliselt ta läheb niimoodi vaikselt, vaikselt, vaikselt hakkab üle minema teiseks värviks. Ja see on hästi hästi mugav viis siis teha selliseid mitme külkseid ja väga erilisi mustreid, et ta annab nii suurt efekti tööle ja tavaliselt need koledad äärad siis lõigatakse ära aga neid ei visata ära, neid lähed kõik pärast kasutusse aga et tehakse siis selline ilus puhas leht valmis, mis on siis valmis edasi kasutamiseks et selle lehe ma praegu panen ilusti kõrvale ja järgmise teema juures ma saan seda kenasti näidata mida näiteks ühes sellisest lehes saab edasi teha